ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் நான் பார்க்க போகிறது வந்துட்டு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்து நான் சொல்ல பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு யூனிட்டுக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் சொல்லிடுறேன் அதில் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துறேன் நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதோட சப்ஜெக்ட் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்தோம்னா யூனிட் ஒன்றில் பயோ எலக்ட்ரிக் சிக்னல் அண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் சொல்லிடுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோட்ஸ் எலக்ட்ரோட்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா மைக்ரோ எலக்ட்ரோட் ஸ்கின் சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரோட் நீடிஷ் எலக்ட்ரோட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு எலக்ட்ரோட்ஸ் தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இந்த மூணு எலக்ட்ரோட் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கெங்கே என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்றது தான் நம்ம அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் செகண்ட் கொஸ்டின் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த பிளட் ப்ரெஷரில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா இன்டெரக்ட் மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் எப்படி டேரக்ட் மெத்தடில் எப்படி பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறாங்க இன்டெரக்ட் மெத்தடில் எப்படி பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்டுன்னு பார்த்தோம்னா அல்ட்ராசனிக் பிளட் ஃப்ளோ மீட்டர் உடம்பில் வந்து பிளட் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா பிளட் ஃப்ளோவை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அது அல்ட்ராசனிக் அந்த ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி பிளட் ஃப்ளோவை மானிட்டர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிளட் பிஹெச் மெஷர்மெண்ட் பிளட் பி பிஹெச் என்ன பார்த்தோம்னா உடம்பு பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் பேலன்ஸ் இப்போது நம்ம லேப்லலாம் பிளட் எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த பிஹெச் மெஷர்மெண்ட்டாக தான் ஒரு கெமிக்கல் லெவல் வந்து பிளட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பிளட் பிஹெச் ஓகேங்களா இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே வந்துட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்னா என்ன ரெஸ்பிரேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட சுவாசம் இருக்கு இல்லையா மூச்சு மூச்சு காத்து எப்படி எவ்வளோ உள்ளே எழுதுகிறோம் எவ்வளோ வெளியில் எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும் அதை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இந்த ஃபிஃப்த் இண்டு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இப்போ ஃபஸ்ட் இண்டு பார்த்தோம்னா அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரோட்ஸ் செகண்ட் ஒன் பிளட் ப்ரெஷர் தேர்ட் ஒன் அல்ட்ராசனிக் பிளட் ஃப்ளோ மீட்டர் ஃபோர்த் ஒன் பிளட் பிஹெச் மெஷர்மெண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அஞ்சுமே வந்து கூத்துரு பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இண்டு பார்த்தோம்னா செகண்டோட ஹெண்டிங் பார்த்தோம்னா பயோமெடிக்கல் ரெக்கார்டர்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டென் டு டுவெண்ட்டி லீட் சிஸ்டம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்போ லீட் சிஸ்டம் என்னென்னா நம்ம இஇஜின்னு ஒரு இஇஜி ரெக்கார்டிங் யூனிட் ஒரு கொஸ்டின் படிச்சுருக்கோம் நம்ம இஇஜினா பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய நர்வ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எங்கெங்கே நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு டென் டு டுவெண்ட்டி லீட் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஓகேங்களா இந்த பிரெயின் மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு எங்கே அந்த பாயிண்டில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோட்ஸை வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த டென் டு டுவெண்ட்டி லீட் சிஸ்டம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம பேசிக்காக நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இசிஜி இசிஜி ரெக்கார்டிங் யூனிட் ஓகேங்களா இது எப்படின்னா இசிஜினா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோட்ஸை வந்து எலக்ட்ரோட்ஸை வந்து உடம்பில் வந்து பேஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் ஆம் ரைட் ஆம் லெஃப்ட் லெக் ரைட் லெக் செஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம எலக்ட்ரோட்ஸை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கிறது இசிஜி எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராஃப்னு சொல்லலாம் கார்டியோகிராம்னு சொல்லலாம் இதுதான் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் நெட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இஇஜி எலக்ட்ரோ என்சப்ளோகிராம்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்துட்டு பிரெயின் உள்ள இருக்கக்கூடிய நர்வ்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதோட பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டீஸை மானிட்டர் பண்ணுறது தான் இஇஜி ஓகேங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆடியோமீட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் கேட்குறாங்க இது எப்படின்னா நம்மளோட காது கேட்கும் திறன் இருக்குது இல்லைங்களா இயரோட சென்ஸ் சென்ஸு நம்ம காது கே எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட வெளியில் இருக்கிற சத்தத்தை நம்ம காது வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படின்றத இந்த மிஷின் மூலமாக செக் பண்ணிக்கலாம் பேசிக் ஆடியோமீட்டர் ஒர்க்கிங் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் ஹண்டில் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இஎம்ஜி இஎம்ஜி ரெக்கார்டர்னு கேட்குறாங்க எலக்ட்ரோ
பேசிக்காக ஹியூமனோட நேச்சுரல் கோல்ஸ் மூலமாக இன்செர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ காது மூக்கு வாய் அது போல் அது மூலமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரி லேசர் கார்டு லேட்டர் அவங்க இன்செர்ட் பண்ணுவாங்க இன்செர்ட் பண்ணிட்டு உள்ளே உள்காயின்ற உள்ள ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து உள்ளே இருக்க ஒரு ஆர்கன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோ இண்டோஸ்கோபி லேசர் கார்டினேட்டர் மூலமாக அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா பெரிக்டோனியர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டயாலிசிஸ் டயாலிசிஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கீமோ டயாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிக்டோனியர் டயாலிசிஸ் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டயாலிசிஸ் என்னென்னா உடம்பில் இருக்க கிட்ட ரத்தத்தை வெளியே எடுத்துகிட்டு நல்ல ரத்தத்தை உள்ளே கொடுக்குறதுக்கு எல்லாம் டயாலிசிஸ் இல்லை ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு கீமோ டயாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பெரிக்டோனியர் டயாலிசிஸ் சொல்கிறோம் இப்போ பிளட்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது தான் டயாலிசிஸ் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹார்ட் லங்க் மெஷின் ஒரு இம்பார்ட்டன் மெஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மெஷின் ஹார்ட் லங்க் மெஷின் எதுக்காகனா ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி இதே அதுவரை சிகிச்சை பண்ணும்போது இந்த லங்க் ஹார்ட் லங்க் மெஷினை வந்து இன்செர்ட் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஹார்ட் என்ன பண்ணுன்னா உடம்பு இருக்க எல்லா ஆர்கனுக்குமே வந்து பிளட் வந்து சப்ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது தான் ஒரு ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் இப்போது ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது அந்த ஹார்ட் வந்துட்டு அதோடய ஃபங்க்ஷனாக பண்ணாது ஏன்னா அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதோட ஃபங்க்ஷனை செய்யாது அதனால் ஹார்ட் லங்க் மெஷினை வந்து அதை பிக் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது எங்கன்னா அந்த வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிளட்டு ஹா ஹார்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையை அந்த மெஷின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போது எப்போ இது வரைக்கும் அந்த ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி முடிகிற வரைக்கும் அந்த மெஷின்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹார்ட்டை வந்து நார்மலாக கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க மெஷின்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இது வந்து ஹார்ட் லங்க் மெஷின் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா மாடர்ன் வெண்டிலேட்டர் பிளாக் டைரம் ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வெண்டிலேட்டர் என்ன நம்ம வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜென்சியாக பைசியில் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து செயற்கை மூலமாக சுவாசத்தை கொடுக்குறது பேர் தான் வெண்டிலேட்டர் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போது தேடி மூணு யூனிட்டுக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் யூனிட் ஃபோர்த் யூனில் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பயோ டெலிமெட்ரி சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு டெலிமெட்ரி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் பயோ டெலிமெட்ரி சிஸ்டம் செகண்ட் ஒன்று பார்த்தோம்னா க்ரௌண்டிங் தேர்ட் ஒன் சாக் ஹாசார்ட்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் டெலி மெடிஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் சிங்கிள் சேனல் டெலிமெட்ரி லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா எஃப்எம் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பயோ டெலிமெட்ரி சிஸ்டம் அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயோ டெலிமெட்ரி சிஸ்டமில் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க ரெண்டுக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுலாம் வந்து ஒரு டெலிமெட்ரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து வீட்டில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சி வீட்டில் ஒரு போலீஸ் ஒரு சாரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு கால் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் பேஷண்ட்டோட எல்லாமே ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணிவிடுவாங்க எப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சர்வர் மூலமாக மானிட்டர் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்து முடியலைன்னா அவங்களே மானிட்டர் பண்ணி ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லை லோவாக இருக்கிறது அவங்களே மானிட்டர் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு பயோ டெலிமெட்ரி சிஸ்டம் அதே என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது டிரான்ஸ்மிட் எப்படி பண்ணுறாங்க ரிசீவ் எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு பிளாக் ஐட்டம் சொல்லும் இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா க்ரௌண்டிங் க்ரௌண்டிங் என்னென்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு க்ரௌண்டிங் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்போ க்ரௌண்டிங் வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட் மூலமாக ஷாக் கிடைக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஷாக் போயிடும் அதனால் வந்து ப்ராப்பராக க்ரௌண்டிங் பண்ணணுன்றத ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை அடுத்து பார்த்தோம்னா சாக் ரசார்ட்ஸ் இது எப்படி அது அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு வந்து க்ரௌண்டிங் ஒன்று இருக்கும் க்ரௌண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து எல்லா க்ரௌண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து காமனாக வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இது எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து ஒவ்வொரு மெஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற பற்றி இது நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டெலி மெடிசன் இப்போ டெலி மெட்ரிக் வேறு டெலி மெடிசன் வேறு ரெண்டுக்குமே என்னென்னா சிம்லர் தான் டெலிமெட்ரி மூலமாக ஒரு பேஷண்ட் வந்து மானிட்டர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் டெலி மெடிசன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து இது டெலி மெடிசன் மூலமாகவே அந்த பேஷண்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு தான் டெலி மெடிசன் இது எதுனா ஒரு பக்கம் பேஷண்ட் இருப்பாங்க இந்த பக்கம் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க
uh, is the number of 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 the number